ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഏവരും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ജോജി മാഷ് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം ഈ വേദിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് നിങ്ങളോട് രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നു അതിനായി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരി എന്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് നൽകിയ നിങ്ങൾ എനിക്ക് നൽകിയ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല എഴുതിയോ അപ്പൊ തുടങ്ങാം ഇതാ ഈ ഗേറ്റ് ഇവിടുന്ന് പൊളിച്ച് അപ്പുറത്താക്കണം ഒരു ലോറി വരാനുള്ള സ്പേസ് വേണം പിന്നെ ഇതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു തിട്ട കിട്ടിയ ുംസ്കാരം നല്ല ശതമാനം മാർക്കോടുകൂടി ജയിക്കുന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാ ഈ വർഷം കണ്ടോ സാറ് ഇവിടെ കുട്ടികളുടെ ക്യൂ ആയിരിക്കും ഈ വർഷം ആക്കണോ ഇന്നോ നാളെയോ കാണാം ഇവിടുത്തെ ക്യൂ പക്ഷെ കുട്ടികളായിരിക്കില്ല മുതിർന്നവരായിരിക്കും മനസ്സിലായില്ല അല്
ഇവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് മോടി പിടിപ്പിച്ച് ചാരായ ഷാപ്പ് തുടങ്ങാനുള്ള പരിപാടിയില്ല അയ്യോ അപ്പൊ ട്യൂട്ടോറിയല് നിർത്തി വില ഉറപ്പിച്ച് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ അഡ്വാൻസ് വാങ്ങി ഒരു കലാക്ഷേത്രം മദ്യ ഷാപ്പാക്കി മാറ്റരുത് ഇത് ചതിയാണ് സാർ ഈ സ്ഥാപനം നിർത്തരുത് ഈ നാട്ടിലെ കുട്ടികളുടെ ഭാവി ഇരുട്ടിലാകും ഇനി ഇത് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോയി എന്റെ ഭാവി ഇരുട്ടിലാവും ഇനി വന്നേ ഇത് പിടിച്ച് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം അധികം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താ നോക്കി നിങ്ങളെ പോയി പൊളിക്കാൻ പറ കോളേജിൽ അഡ്മിഷന്റെ ലിസ്റ്റ് ഇട്ടു എന്റെ പേരും ഉണ്ട് പുതുമനയിലെ രാജയ പറഞ്ഞ് അവൾക്കും കിട്ടിയെന്ന് രാജ എന്റെ മുതൽ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നാണ് ഇത്ര പഠിക്കുന്നത് അവിടെയാകുമ്പോ ട്യൂഷനും കിട്ടും അവളുടെ ആഗ്രഹം എഞ്ചിനീയർ ആവണോന്ന് അത്രേ കേട്ടോ അമ്മേ രാജയുടെ അമ്മ എന്നോട് ചോദിക്കുക പഠിച്ച എന്താകാൻ ആഗ്രഹമെന്ന് ഞാനും വിട്ടില്ല ഗമേൽ അങ്ങ് അടിച്ചു വിട്ട് ഡോക്ടർ ആവണോന്ന് മതി മതി അവളുടെ ഒരു ഡോക്ടർ നീ പോയി ഏട്ടൻ ചോറെടുത്ത് വെക്കി അമ്മ വിഷമിക്കണ്ട ഏട്ടന് ജോലിയില്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കോളേജിൽ പോകാൻ വാശി പിടിക്കുന്ന അമ്മയ്ക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ദേവന്റെ പഠിപ്പ് മുടക്കണ്ട അമ്മേ എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി ദൈവം കാണിച്ചു തരും തോഴിമാരി മുത്ത് ഉദ്യാനത്തിലിരിക്കുന്ന ദമയന്തി തന്റെ പ്രിയന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോയാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുന്നതാണ് സന്ദർഭം പൂന്തോട്ടത്തിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഭൈമയെ അസ്വസ്ഥയാക്കും ഈ അവസരത്തിലാണ് അരയന്നത്തിന്റെ വരവ് ആദ്യം ആകാശത്തിലൊരു പ്രകാശം അവൾ കണ്ടു കുറച്ചുകൂടി അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ സാക്ഷാൽ ചന്ദ്രബിംബം ഇറങ്ങി വരികയാണോ എന്ന് അവൾക്ക് തോന്നി മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും കണക്കും ഇനിയിപ്പൊ ഹിന്ദി കൂടി പഠിപ്പിക്കാം ഞാൻ ഇനി കാശ്മീരിലേക്ക് പോവല്ലേ കാശ്മീരിലോ ഇനി മുതൽ ഞാൻ അവിടെയാ താമസം മാഷേ മാഷേ ഇവളുടെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചു കുറച്ച് വടക്കുന്ന ചെറുക്കൻ ബന്ധത്തിലുള്ളത് തന്നെയാ അപ്പൊ തുടങ്ങിയതാ പെണ്ണിനി ഹിന്ദി പഠിക്കണമെന്നുള്ള ആശ അപ്പൊ പിന്നെ നാളെ മുതൽ ഞാൻ ഹിന്ദി പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം വേണ്ട മാഷേ അല്ല കാശ്മീരിലേക്ക് പോകുമ്പോ അല്പ ഹിന്ദി പഠിക്കണമെന്ന് നല്ലതാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഹിന്ദി പഠിച്ചാൽ എന്താ മലയാളം പഠിച്ചാൽ എന്താ മോളെ മാഷിന് ഒരു ചായ എടുത്തു കൊടുക്കുക ും പ്രായമായ പെമ്പിള്ളേരുടെ മേൽ ആശ വെക്കരുതെന്ന് ദേവന്റെ നാവ് ചൊറിഞ്ഞു വരുന്നു ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വിളിച്ചു പറയും ഇട പ്രേമ ട്യൂഷൻ നിർത്തിയെന്ന് ഓ സന്തോഷം ആ ട്യൂട്ടോറിയൽ നിർത്തിയത് ഏതായാലും നന്നായി ആ സ്ഥാപനം കൊണ്ട് അവിടുത്തെ അധ്യാപകർക്കോ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കോ ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല എന്നെ പോലെ ബി എഡും പഠിച്ച് ഒരു അധ്യാപകനാകാനുള്ള യോഗ്യത നേടിയവനാ നീയും ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തെ പരിഹസിക്കരുത് ഇട ഈ വാദ്യാരു പണി എനിക്ക് പറ്റിയതല്ലെന്ന് നിനക്കറിയാവല്ലോ എന്റെ പ്രാർത്ഥന പടച്ചോ കേട്ടു ഏറെ നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം കോയാമൻസിൽ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ ജീവിതാഭിലാഷം സഫലമാകാൻ പോകുന്നു ഇട എന്റെ വിസ ശരിയായെന്നും പറഞ്ഞ് ദാ ബോംബെ എന്ന് ടെലിഗ്രാം വന്നു ഇനി ഏറിയ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം അതിനകം കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ബോംബെ എന്നും പറക്കും 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 അതിന് എന്റെ ബാപ്പ സമ്മതിച്ചിട്ട് വേണ്ടേ സമ്മതിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ മലപ്പുറം സ്കൂളിൽ ജോലി കിട്ടിയ ഗൾഫിൽ പോകാൻ സമ്മതിക്കില്ലെന്ന് ബാപ്പ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വിസ വന്ന മലപ്പുറത്തേക്കില്ലെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ തോറ്റതാരാ